Madridistas, pues se acabó la liga. Lamentablemente el Real Madrid no pudo conseguir el título de liga. El campeón de España es el Atlético de Madrid, merecido. Hicieron una buena primera parte del torneo, aunque la segunda mitad después del parón de, de invierno fueron más, más débiles, pero así es esto, esto es fútbol. Sí, nosotros perdimos muchos puntos desde el principio de la temporada. Uh -huh. Hemos sido muy afectados por todas las lesiones y los que estaban enfermos de COVID. El COVID. Todos los equipos estuvieron enfermos de COVID, eso es una realidad, pero también es una realidad que el Real Madrid fue el que más casos de infección tuvo y en momentos clave, porque también hay que decir que el Real Madrid llegó más lejos en Champions, más carga de partidos hasta semifinales, estuvimos muy muy afectados por las lesiones, más de 50 lesiones, y bueno, también en invierno se dejaron ir jugadores como Jovic, como Odegaard, eh, jugadores que no han rendido y que se tienen que ir como Hazard e Isco, pero eso hablaremos más adelante en este video, pero bueno, así es, se acabó la liga, no se consiguió el título, y veremos qué pasa con el, con el equipo la próxima temporada. Sí, porque no hubo fichajes este año, pero el próximo sí tiene que haber muchos cambios. Sí, se tiene que reestructurar el equipo, eh, no hay excusas, aunque no sea una excusa, se, se debe de decir y se puede decir que hemos sido gravemente afectados por el arbitraje esta temporada. Personajes como Hernández Hernández, como González González han sido clave, claves para que el Real Madrid no sea campeón de liga. Todos los, los partidos contra el Getafe, el Sevilla, las manos del Betis. Tantos podríamos aquí hacer un video, dos, tres, cuatro videos de todo lo que se nos ha perjudicado en la liga. Pero bueno, ese no es el tema. Se, se perdió y habrá que alguien también dar explicaciones en el bar. Así como el Madrid tiene que dar explicaciones por malos resultados, también la comisión de arbitraje deberá de rendir cuentas porque lo que se nos perjudicó esa temporada y hasta el día de hoy con la mano también del Villarreal y el fuera del lugar que se marca sin ni siquiera haber una toma clara, pero bueno, ese es otro tema. Sí, en Madrid no se queja nunca del arbitraje, pero sí habrá que tener explicaciones del bar Y que no se repita la próxima temporada. Exacto. Sí. Y bueno, como hemos dicho anteriormente, tendrá que haber cambios la próxima temporada, eso es seguro, no se puede seguir así. El equipo se ve cansado en muchos momentos, falta de motivación, esos jugadores lo han ganado todo. Y creo que tiene que haber un cambio y lamentablemente, aunque te duela Yuri, creo que tenemos que empezar por el entrenador. Pues todavía le falta un año de contrato y espero que se pueda quedar Zidane, porque por ejemplo si llega Mbappé me gustaría que se quedara Zidane. Obviamente a mí también me gustaría como a muchos madridistas que se quedara Zidane, pero lamentablemente el problema con Zidane es que él está comprometido con muchos jugadores de estas vacas sagradas Marcelo, Sergio Ramos, Isco, que ya no dan de sí y él, él tal vez no puede hacer esa limpieza y los va a seguir poniendo de titulares cuando, por ejemplo, en el caso de Marcelo, está presionando fuerte, con mucha fuerza, Miguel Gutiérrez, que hizo otro partidazo el día de hoy y eso es lo que le va a penalizar a Zinedine Zidane y creo que no está dispuesto a hacer esa, esa revolución que se necesita, además de que está cansado de toda la presión mediática en las conferencias de prensa de esta temporada se le vio muy, muy nervioso, ¿no? Sí, muy nervioso porque obviamente pues, los jugadores que tienen ahora ganaron todo con él antes, pero sí son, yo creo que no tiene el valor de decirle que ya no pueden seguir estos jugadores. Es, eso es clave. Y bueno, hablando después de Zidane, los jugadores, eh, Sergio Ramos, creo que es el caso más importante, todavía no se sabe si renueva o no. Yo tengo el corazón dividido. Me gustaría que renovara por todo lo que representa a nuestro capitán, Sergio Ramos, todo lo que nos ha dado. Y no solamente por el pasado, sino también por el presente. Sergio Ramos es uno de los tres mejores centrales en la actualidad y creo que debe de quedarse en el Real Madrid. Pues, tiene todavía mucho que aportar. Tal vez comience a descansar en más partidos, pero tiene que seguir en el equipo si él quiere, si acepta las condiciones, porque el Real Madrid está en una crisis y esto también es una realidad. Uh, pero bueno, esperemos qué, va, qué pasa con Sergio Ramos Creo que ya pronto en este verano sabremos qué, qué pasa con él Porque ya se queda, está sin contrato, es jugador libre Puede firmar con cualquier equipo Segundo caso, Marcelo Marcelo también nos ha dado todo Nosotros le tenemos un especial cariño a Marcelo Ya que, por ejemplo, en las finales de Kiev, de Cardiff Cuando todos los jugadores festejaban con sus familias Marcelo fue el único que se puso a pensar en la afición Y fue el que... Fue y enseñó la Copa, la Champions, sí. a, la, a la afición y eso, pensar en la afición en esos momentos, eso, eso se aprecia bastante de, de Marcelo. Sí, y otro jugador que también esperemos que se vaya a ir es Azar, lamentablemente no ha hecho nada, nada. demasiado lesiones que son muy raras. 
Bueno, lo único que ha hecho es comer, porque es una falta de profesionalidad lo que ha hecho, no se ha cuidado, no entrena, eh, recupera mal de las lesiones, sí ha tenido mala suerte con las lesiones, pero también él creo que no se ha cuidado y uh -huh. el hecho de llegar al Madrid lo ha uh, considerado como la cúspide de su carrera y se ha dejado ir. Uh, mismo caso que Isco, Isco ya no puede seguir siendo jugador uh -huh. del Real Madrid, hoy entró y es como si, como si jugáramos con 10. Entonces, Hazard, Isco se tienen que ir y veremos o, o Driozola, tampoco Driozola no tiene nivel, lamentablemente para, le pone mucho ímpetu, pero no tiene nivel para ser jugador del Real Madrid. Eh, los casos de Vinicius y Asensio, creo que tienen eh, tal vez una temporada más de oportunidad y el próximo año si no terminan de explotar, tendremos que ver qué hacer con ellos. Sí, no, qué pena para Vinicius porque él tiene mucha actitud. Yo creo que es uno de toda la plantilla que ha tenido más actitud este año. Sí, y bueno, pasando a los que se salvan a la temporada, creo que hay que empezar. Es difícil escoger quién es el mejor jugador del Real Madrid de esta temporada, pero creo que si tengo que escoger uno sería Tibo Courtois, porque hemos sido muy sólidos, nos ha faltado mucho calidad en, en ataque, en ofensiva, pero en, def en defensa, el Courtois ha sido una muralla y eso es lo que nos ha llevado a llegar hasta aquí, la solidez defensiva, empezando por, por Courtois. Eh, creo que en medio campo, el segundo jugador que más eh, se salva es eh, Luka Modric, a pesar de la edad, ha sido eh, vital en muchos tramos de la temporada. Y en tercer lugar, Karim Benzema. Obviamente, sí da la cara para todo el equipo y gracias a él hemos ganado partidos muy importantes. Así es. Bueno, y además de estos tres que forman una columna vertebral, eh, creo que eh, Nacho y Militao han, se han ganado el derecho a seguir en el Real Madrid la próxima temporada sí. eh, Valverde también uh -huh. y no sé si se me escapa algún otro que tú pienses que haya sido destacable en esta temporada Lucas Vázquez Lucas Vázquez, sí, ha esperemos que renueve trabajo, qué pena por su lesión uh -huh. y, pero otro que puede irse Casemiro y Kroos se tienen que quedar porque, porque sí pero creo que tienen que levantar su nivel. Creo que esta temporada se notaron muy cansados, ya que no tenían su recambio en, en el banquillo. Ya han tenido que jugar prácticamente todo. Y creo que les ha penalizado en el tramo final de la temporada, tanto a Cross como a Casemiro. Y quizá también a, a, a Benzema un poco, ¿no? Que lo ha tenido que jugar todo porque Zidane uh, no confía en, en Mariano como, como recambio. Y cambios, cambios tiene que haber en la próxima temporada porque aunque hayamos caído de pie esta temporada, no se puede tener otra temporada en blanco el próximo año. No, ya tiene que llegar mucha fuerza ofensiva, ojalá llegue Mbappé, ojalá. Así es, hablando de lo que tiene que llegar, ya hablamos de lo que tiene que salir y lo que tiene que llegar tiene que, tiene que haber cambios, estamos en crisis, pero tiene que haber cambios y lo de Mbappé es casi, eh, casi ya un hecho que tiene que llegar la, la próxima temporada. Haaland no es muy seguro que llegue la próxima temporada, pero también es algo que nos haría, que nos haría bastante falta. Tal vez Benzema tiene una o dos temporadas más y Haaland sería el recambio ideal para el ataque de Madrid. Sí. Y bueno, lo de Alaba también parece que ya está cerrado, entonces por eso se puede dejar ir ya sea a Ramos o a Barán que en mi caso yo creo que será Barán. Barán lleva toda la vida en el Real Madrid y creo que tiene ganas de ver algo nuevo. Así que Alaba junto con Ramos, Nacho y Militao, creo que son cuatro defensores que, que podemos hacer un gran equipo la próxima temporada y tal vez algún, algún jugador en, en medio campo que podría ser el Camavinga y el otro mediocampista que nos hace falta, creo que lo hemos encontrado en Antonio Blanco el canterano, el joven canterano que en la última parte de la temporada ha demostrado que tiene la calidad para jugar en el primer equipo de hecho los jóvenes de la, del Castilla que llegaron este año para ayudar al equipo que sea Gutiérrez, Blanco también arriba y estaba el Marvin también, Marvin también lástima de la lesión que tuvo sí pero tal vez hay que tomar fuerza del equipo de los jóvenes también y bueno hablando del Castilla para sustituir a Sidán yo pienso que sí yo quiero que Sidán se quede pero si se tuviera que ir por cuestiones que él decidiera irse creo que la principal opción sería eh, Raúl conoce el club como jugador, como entrenador, sabe lo, la presión que es jugar en el Real Madrid, es una, una gente de la casa y creo que sería la mejor opción para entrenar al Real Madrid. Se habla también de entrenadores como Joaquín Lowe, como Antonio Conte, como Allegri, pero creo que son jugadores que, entrenadores que es una, una apuesta 
y es una moneda al aire porque no sabemos como, como jugadores como Eden Hazard si, si van a dar el ancho para el tamaño de la institución que es el Real Madrid. Va a ser un verano muy emocionante. Muy agitado. Con muchas llegadas y salidas también. Bueno, madridistas, pues esperamos que les haya gustado este, este video. Eh, lamentablemente este año, como todo el mundo lo sabe, no hemos podido viajar mucho para ver a nuestro Real Madrid. Esperemos que a partir de agosto, septiembre, eh, todo cambie. Ya empieza a haber gente en los estadios. Esperamos muy pronto. Nos morimos de ganas de regresar a un estadio sí. de fútbol y compartírselos a todos ustedes. Así que bueno, esperamos ya con ansias volver a los estadios. Sí, yo creo que también la afición es lo que ha faltado este año también para el Madrid para aquí ganar. Bueno, madridistas, si les gustó este video no olviden suscribirse, darle like, déjenos sus comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡A la Madrid!